హాయ్ ఫ్రెండ్స్ శ్రావణి కిచెన్కు స్వాగతం ఫ్రెండ్స్ ఇంట్లో కూరగాయలు లేనప్పుడు ఏం వండారా అని ఆలోచిస్తారు అలాంటప్పుడు సోయా చక్స్తో ఇలా కర్రీ చేసుకోండి చాలా కమ్మని భోజనం చేయవచ్చు ఈ కూర అన్నంలోకైనా చపాతి రోటీలోకైనా చాలా టేస్టీగా వస్తుంది సోయా మసాలా కర్రీ చేయడానికి వేడి నీటిలో సోయా చక్స్ని వేయాలి ఆ తర్వాత ఇందులోని వాటర్ని ఇలా పిండేస్తూ వేరొక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి మరీ గట్టిగా ప్రెస్ చేస్తూ వాటర్ని పిండేయకూడదు ఇలా లైట్గా ప్రెస్ చేస్తూ వాటర్ని పిండేయాలి ఇలా మొత్తం సోయా చక్స్లోని వాటర్ని పిండేసి పక్కన పెట్టేయండి ఇప్పుడు ఒక మిక్సీ జార్ని తీసుకోండి ఇందులో రెండు టీ స్పూన్ల ఎండు కొబ్బరి ముక్కలను యాడ్ చేసుకుందాం మీ దగ్గర పచ్చి కొబ్బరి ఉంటే పచ్చి కొబ్బరినైనా యూస్ చేసుకోవచ్చు చిన్న అల్లం ముక్క ఏడు ఎనిమిది పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లిని యాడ్ చేసుకుందాం ఏడెనిమిది జీడిపప్పులు జీడిపప్పు వేయడం వలన కర్రీ మరింత టేస్టీగా వస్తుంది రెండు యాలక్కులు చిన్న దాల్చిన చెక్క మూడు లవంగాలు కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి బాగా గ్రైండ్ చేయాలి అవసరాన్ని బట్టి కొన్ని వాటర్ని యాడ్ చేసి స్మూత్గా ఇలా గ్రైండ్ చేయాలి ఇలా మసాలా ప్రిపేర్ చేశాక గ్యాస్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ని తీసుకుందాం రెండు టీ స్పూన్ల ఆయిల్ని యాడ్ చేద్దాం ఆయిల్ వేడయ్యాక సోయా చక్స్ని వేసి బాగా ఫ్రై చేయాలి ఇలా ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేయాలి ఇలా బాగా ఫ్రై అయ్యాక వేరొక ప్లేట్లోకి తీసుకుందాం ఇది ప్యాన్లో మరో రెండు మూడు టీ స్పూన్ల ఆయిల్ని యాడ్ చేసుకుందాం ఈ మసాలా కర్రీ కోసం ఆయిల్ కాస్త ఎక్కువగానే పడుతుంది ఆయిల్ వేడయ్యాక అర టీ స్పూన్ జీలకర్రను యాడ్ చేద్దాం కట్ చేసిన ఒక ఉల్లిపాయ ముక్కలను వేసి బాగా ఫ్రై చేయాలి ఇలా ఉల్లిపాయ ముక్కలు బాగా ఫ్రై అయ్యాక పావు టీ స్పూన్ పసుపు రుచికి సరిపడా ఉప్పు రెండు టీ స్పూన్ల కారం పావు టీ స్పూన్ గరం మసాలా మనం గరం మసాలాను తక్కువగానే యాడ్ చేయాలి ఎందుకంటే మనం మసాలాలో గరం మసాలాను యాడ్ చేసాం కాబట్టి అర టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకుందాం ఇందులో మనం గ్రైండ్ చేసిన మసాలా మిక్స్ని వేసి కలపాలి కట్ చేసిన ఒక టమాటాను యాడ్ చేద్దాం మూత పెట్టి రెండు నిమిషాలు లో ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకుందాం రెండు నిమిషాల తర్వాత మనం ముందుగా ఫ్రై చేసిన సోయా చక్స్ని యాడ్ చేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి ఈ మసాలా ఫ్లేవర్స్ అన్నీ సోయాకు బాగా పట్టేలా మరో రెండు మూడు నిమిషాలు మూత పెట్టి ఉడికించాలి రెండు నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి గ్రేవీకి సరిపడని వాటర్ని యాడ్ చేయాలి ఒక ఐదు నిమిషాలు మూత పెట్టి కుక్ చేయాలి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఐదు నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి కొద్దిగా కొత్తిమీరను యాడ్ చేసి కలపాలి అంతే మన సోయా మసాలా కర్రీ రెడీ గ్యాస్ ఆఫ్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే సరి ఈ సోయా మసాలా కర్రీ అన్నంలోకి చపాతీలోకి చాలా టేస్టీగా వస్తుంది మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఈ టేస్ట్ మీకు కూడా నచ్చుతుంది ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి అలాగే మీకు తెలిసిన వారికి ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి మరిన్ని టేస్టీ అండ్ వెరైటీ రెసిపీస్తో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్